So, und damit wir gar nicht auf böse Gedanken kommen, starten wir genau damit, was sein muss. Wir werden heute etliche Fragen aufgreifen müssen. Wir werden auf ein paar Sachen eingehen müssen. Könnt euch auch liebend gerne sehr aktiv an dem ganzen Spielchen hier beteiligen. Wir haben ein paar Neuzugänge dabei. Also immerhin, die seit letzter Woche da sind, die dürfen schon sagen, wir sind ja jetzt die Alten. Und wir begrüßen natürlich auch die Neuen. In diesem Sinne, alle in diesem Seminar der Webinar getroffenen Aussagen, die in Ausstellung der Informationen und Teilnehmer sind keine Empfehlung oder Aufforderung an Börsengeschäfte, die jegliche zu tätigen Geschäfte. Mit Aktien, Renten, Investmentfonds und insbesondere mit Derivaten und liegenden Risikos eingesetzte Kapital vollständig verlieren zu können, oder so Kapital darüber hinaus besteht nachschusslich, wenn das vorhandene Kapital nicht ausreicht. Die speziellen Risiken der jeweiligen Anlageform muss sich jeder Webinar- oder Seminarteilnehmer selbst an einmal Anlageberater individuell beraten lassen. Ein Nachfrage für eingetretene Verlust von Börsengeschäften die Teilnehmer Beispiele aus einem, die Seminars, Webinars, Berufe, Fehler von Dozenten, noch von Volkspositiven, noch von deren Partnern und Erfüllungsgehilfen übernommen. Im Übrigen gelten die Lizenzbestimmungen und AGBs von Volkspositiven. Ne? Ich hoffe, der eine oder andere hat das schon mal auswendig gelernt und schon mal begriffen, wo es lang geht. Ich bin froh oder bin happy, dass wir hier doch recht zahlreich vertreten sind. Wem das hier nicht gefällt, dem wünsche ich einen angenehmen Tag. Wer kennt das Trade? Seit dem 11. Glühwein zieht mein Schuh immer etwas nach rechts. Ich glaube, ich muss mir die Spur einstellen lassen. So, Jungs und Mädels, was ist passiert? Was wird passieren? Oder was sollte, was könnte passieren? Wir haben... Die Marke von 44 gestern Abend angelaufen. Wir haben nach Euro pro im 5-Minuten-Chart die Korrektur beendet, wenn er gleich hier durchgeht. Aber wir haben sechs Minuten, sieben Minuten Luft. Heißt aber, wir befinden uns übergeordnet in einem sehr ausgeprägten stramm Abwärtstrend. Der Peter Schulz zieht nach links. So. Wir Gucken uns dazu, um hier nicht in eine Bullenfalle zu tappen, nach der es fürchterlich stinkt. Um dann nicht rein zu tappen, gucken wir uns gleich mal den übergeordneten Chart an. Das ist Punkt A. Punkt B, die wie falscher Schirm. Also nach meinem Bild seht ihr mein Euro. Sag ich doch. Ihr konntet euch bloß von dem, von dem Glühwein nicht trennen, ne? Mann, 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 ihr alle zahlreich vertreten heute. Wir gucken uns dazu jetzt mal die übergeordnete Puste an, weil wir haben es 55 und so lange halten wir die Füßchen ein bisschen still. Vorher werfen wir hier mal einen Blick drauf. So, wir haben gesagt, nach oben sollte die 23,60 halten. und darüber die 23,60. Das heißt, bis dahin hätten wir jetzt rein theoretisch noch oben noch Luft. Das gucken wir uns auch gleich an, warum, wieso, 
Weswegen? Das gucken wir uns gleich im übergeordneten Chart an. Der Bereich ist im Moment das Zünglein an der Waage für alle, die in diese Richtung unterwegs sind. Den DAX-Jungs nur kurz mit auf dem Weg. Wir haben noch zwei, drei Minuten bis acht. Wo haben wir ihn? Da. Den DAX-Jungs haben wir ja, wir haben weit oben angefangen zu shorten und haben hier gestern Abend mit diesem Spike, da kriegt ich schon Angst, haben wir nachgelegt und wir haben immer gesagt, wir pyramidisieren in der Form dann, wenn wir in der Lage sind, ähm, den Stop für beide Positionen, für die volle Position dann trotzdem auf Break-Even zu halten. Genau den werden wir jetzt mal noch ein bisschen verändern. Wir haben einen Durchschnittseinstieg von 10.004. Wir legen den jetzt auf 23 Punkte. Im schlechtesten Fall. Wir haben gesagt, wir pyramidisieren in der Form so, dass wir sagen, okay, der kann da, wenn wir hier, haben wir nochmal 10 Dachse nachgelegt und waren erst hier unten in der Lage, den Stop für beide Positionen auch auf Break-Even zu ziehen, so dass wir nicht mehr im Risiko sind. Und das ist Bedingung, wenn wir pyramidisieren, ansonsten lassen wir das mit der Pyramidisiererei. Dann hat es nämlich keinen Zweck. Ich will nicht mit einer erhöhten Position wieder ins Risiko gehen, aus dem ich vorher schon lange raus war, sondern nur dann, wenn ich komplett mich aus dem Risiko nehmen kann. Das war hier möglich, deswegen haben wir das gestern auch gemacht. Hier stellt sich jetzt die Frage, sind wir noch im Korrekturmodus oder bewegen wir uns langsam in Richtung Trendwende? Die Nummer können wir jetzt ausblenden, die ist durch. So, hier haben wir die letzten Hochs, das letzte Hoch, das ist hier jetzt erst mit Musik gebrochen, jetzt brauchen wir die Korrektur, die jetzt vielleicht um 8 kommt, die locker bis 34 sowas in diesem Bereich zurücklaufen kann. Die, die Jungs, die ganz mutig sind, wir müssen ja warten, bis wir einen blauen Hintergrund haben. Unsere Trendlinie ist blau, der Schnitt ist jetzt frisch da. Jetzt dürfen wir zurücklaufen bis in die Wolke, die jetzt hier gerade entsteht. Die Jungs, die mutig sind oder die immer etwas aggressiver unterwegs sind und damit auch manchmal auch ein bisschen mehr Erfolg haben, haben sich sogar hier schon bei, es sieht wilder aus, als es ist, bei 32 einstoppen lassen als er im übergeordneten Chart die Umkehrkerze hat. Wir dürfen nicht vergessen, das ist bei 32, jetzt bei 36. Diese Bereich sind gerade vier Punkte. Also sieht wilder aus, als es ist. Die haben sich hier in diesem Bereich schon mal mit einem Kontraktor sowas einstoppen lassen, um den eventuell äh, zu handeln. Wir haben noch zehn Sekunden. Die letzten Sekunden von der 5-Minuten-Kerze sind ausschlaggebend. Ansonsten müssen wir davon ausgehen, wenn wir hier eine Linie drauf liegen, legen, dass wir nicht mehr an die 60 laufen, sondern dass es das eventuell war mit einem Dreifach-Top. Dann warten wir bis umdreht. Meine liebe kleine Sonja, die treue Seele ist wieder da. Guten Morgen, Schätzelein. So, ich muss nur nebenbei mal gucken, was der, uh, was der DAX macht. Der scheint sich für die südliche Laufbahn entschieden zu haben. Rücklauf bis hierher, bis an die 51 durchaus möglich. Deswegen ziehen wir den Stop jetzt auf 66 
bummelig 40 Punkte in den Gewinn. Das heißt, die Ziele nach unten, wer den heute im Laufe des Tages handeln will, weil wie wir das mit den Webinaren morgen und übermorgen machen, müssen wir sehen. Sind jetzt 9,989 ist, 9,980 ist kaputt. Jetzt haben wir die 9,9,9,880 und dann die 9,750. Unter den 9,750 haben wir die ersten Anzeichen für eine Trendwende, dass die Jahresendrallye sich Richtung Ende begibt. Dann, gute Nacht Marie, aber wir sind in dem Fall gut gewappnet. Ups, und im Moment spricht alles dafür, dass das auch so ist. Wir warten ab. Stop bleibt da liegen, wir sind mit 20 Dachsen unterwegs, 40 Punkte im schlechtesten Fall, 800. Das sind, das ist das Tagesergebnis für zwei Tage. Alle gut. So. Dafür ziert sich unser Steckenpferd der Euro ja noch ein bisschen. Für die DAX-Jungs unter, unter 9.900, explizit 9.880, sehe ich schwarz. So, 8 Uhr durch, hier drüber kann man eine Stop-Order setzen, mal gucken, ob ich das noch schaffe. Genau da drüber, Stop geht da drunter, geht auf die 31, es sind gut 5 Punkte. siebenunddreißig siebenundvierzig so wir sehen hier oben fünfundsechzig sechsundsechzig ein Zielbereich der nicht ganz ohne ist den wir uns hier mal markieren wollen So. Zielbereich Long, welchen haben wir heute? Den 09.12.2014. Abwarten, was er da macht. Okay. Für die Long ist. Dazu muss er durch die Linie. Klug ist man, wenn man jetzt, wenn man jetzt durch die Linie durchschießen lässt. Die hält ja nur schon immer in seiner Stunde ungefähr. Wenn man ihn durch die Linie durchlässt. Bis an diesen Zielbereich, bis an die 42, 43 und dann den Rücklauf an die 38 und dann zuschlagen. Johannes, schick mir bitte für die Einweisung in die Plattform eine Mail. Ich muss das weitergeben. Ich selber schaffe es nicht. Ich habe ab morgen hier im Haus Seminar. Ich habe jemanden dabei, der strikt nach Regeln long ist. Strikt nach Regeln long heißt, der Stop muss dahin. Sag mir auch mal, wo du eingestiegen bist, bitte. Das war's.
Wir gucken uns mal dazu bitte übergeordnet ein bisschen um. Ich muss nur finden. Da. Ich weiß, das sieht ein bisschen wüst aus, aber kann man lernen. Guck mal hier, fast ein sauberes Doppeltop bei 45. Das eine bei 45, das andere bei 41. Hat aber auch nichts zu sagen. Chartbild mitbringen, Mike. Gucken wir uns morgen oder übermorgen an. Hier ist das Zünglein an der Waage. Hier haben wir die 23, 1, 23, 60. Die sollte als nächstes ziehen. Wir sehen, die Linie hier hat gehalten, die hat hier gehalten. Als er dann durch ist, er mit Schmack ist durchmarschiert, volle Granate. Dann hat die nachgehalten, hier ist er wieder mit Musik durch und jetzt hält die wieder das zweite Mal. Immer mit dem Schlusskurs, immer wieder drunter. Wenn es durchgeht, dann direkt da hoch Richtung 61. Ja, 1, 23, 60 bis 1. 23, 62, 63, wenn dieser Bereich kaputt geht, dann können wir mit einer längeren Erholung rechnen, aber ich gehe eher davon aus, dass von da der nächste Schub nach unten kommt. So. Müssen wir mal gucken, wie wir jetzt mit der Linie am besten arbeiten hier. So, dass es passt. Das passt mir so sogar besser. So, danach hätte er sogar noch Luft bis in den Bereich 24, was aber nicht so wahrscheinlich ist. Gucken wir uns den nächsten an. Den werden wir mal die nächsten Tage mit unseren Jungs hier vor Ort ein bisschen ausbauen. Hier spricht es auch eher für knapp über 24. Also wer long gehen sollte, Ufbass an der 23,60 bis 23,65 übergeordnet der 24er Bereich. Die Bewegung heute Morgen hier, die war recht früh. Äh, Mike, so will ich das nicht unbedingt sehen, dass man rausgeht direkt, wenn der Hintergrund wechselt, sondern das heißt ja auch nur Ufbass, sondern das heißt, wenn der Hintergrund wechselt, sollte man sehen, dass man sich auf jeden Fall unterm letzten Tief oder über dem letzten Hoch eng absichert. Wer großzügiger gerade morgens um diese Zeit handelt, er den, soll den Stop hier unter die 28, aber der Einstieg war bei 36, also bei 10 Punkten, bei 9 Punkten, das ist schon grenzwertig. Muss man wissen, ob man das will in der Größenordnung. Wenn man natürlich so rangeht, so wie es gesagt haben, mit einer kleinen, mit einer dritten Positionsgröße, wie gesagt, wer hier schon anfängt, mit einer kleinen, mit einer dritten Positionsgröße, um die Bewegung eventuell bis zum Ende mitzunehmen, dann ist es okay, mit einer dritten Positionsgröße können wir auch, oder mit einer kleineren Position können wir uns auch einen größeren Stop erlauben. Jetzt haben wir das Gegensignal, 
Jetzt sind die übergeordneten Charts auch so weit, dass man sich da verabschieden sollte. Es sei denn, es war jetzt nur ein Spike, um die Stops hier abzusammeln. Jetzt warten wir da drauf. Hier unten haben wir jetzt einen dicken Zielbereich. Wir müssen damit rechnen, dass sich es bis 9 eventuell dazwischen hin und her pendelt und vielleicht noch einen Anlauf nimmt auf diese Linie. Wir sehen, das ist jetzt aber eine Sache, die kann man schwer erklären. Ich will trotzdem drauf eingehen. Wir sehen, dass wir immer noch im eine Aufwärtstrenddefinition im ganz übergeordneten Chart, im Stundenchart haben, dass sich immer noch hier Richtung Norden begibt und dass hier oben die, dieses Ziel der Figur hier schon zweimal durchschossen ist und dass er sich die Marke hier oben eigentlich holen sollte. Deswegen wäre ich jetzt auch mit Short-Position vorsichtig. Wenn das Setup passt und er gleich dreht, Dann können wir darauf warten, dass er den Zielbereich hier die 20 durchschlägt nach unten. Und wenn er die durchschlägt, dann sollten wir auch wieder Richtung ziemlich zügig Richtung 90 gehen. Aber das werden wir gleich sehen. Im Moment können wir gar nichts rauslesen, außer dass er sich hier ein bisschen seitlich hin und her schiebt. Um Short zu gehen, müssen wir auf jeden Fall warten, dass der Hintergrund hier rot wird, beziehungsweise das Alarmsystem uns eventuell schon ein Pop-Up-Fenster und im 5-Minuten-Alarm gibt. Und ich habe hier gerade einen Alarm, ich bin gleich wieder bei euch. So, was Ernsthaftes haben wir jetzt hier nicht zu erwarten, außer dass der DAX abklatscht. Wenn der DAX abklatscht, zieht der Euro meistens entgegengesetzt nach. Das ist das Schöne, wenn man ein Instrument beherrscht und ein zweites Instrument dazu nehmen kann. Bitte nicht falsch werden, das soll jetzt nicht arrogant klingen. Also ich habe Jahre gebraucht, um dazu zu kommen. Aber wenn man ein Instrument beherrscht und dann das zweite dazu nehmen kann, dann ist man meistens mit dem einen völlig entspannt. Mich tangiert das hier jetzt gar nicht, weil meine DAX-Position 1600 vorne ist. Und die werde ich gleich enger absichern. fünfundsechzig Punkte in den Gewinn. Der baut jetzt hier diese eventuell diese Range auf. Ich gebe ihm nach oben ein bisschen Luft, dass er ruhig mal rausbiken kann. Mein Stop liegt bei 40 und Einstieg bei 10.004. Alle gut, alles richtig gemacht. Das kann ich gleich. Hier im Moment erstmal nichts drin zu suchen. Dann müssen wir jetzt warten, bis er hier nach unten rausschießt und eventuell zurückläuft, um uns auch einen Einstieg 
zu geben, die, die ganz mutig sind und aus dem nackten Chart handeln und nicht mehr auf den Filter warten, weil sie schon ein bisschen erfahrener sind. haben es hier probiert mit einer kleinen Position. Es geht aber auch nur, wenn man hier eine kleine Position nimmt, weil der Rest übereinstimmt. Frischer Schnitt. Der Schnitt ist massiv, wie man sieht an der Kerze. Wenn man dann sich da drunter einstoppen lässt und rigoros den Stop gleich oben drüber zieht, ist das gar nicht so verkehrt, um was zu probieren. So, jetzt nehmen wir uns mal den Wir haben ja gestern Abend mit dem Spike hier nachgelegt, mit dem hier. Und wir haben genau hier oben gestern Vormittag oder gestern Morgen angefangen. Hier in, hier in diesem Bereich sind wir mit den ersten rein und sind bei 80. Gucken wir nochmal, wir müssten bei 40 oder so reingekommen sein. 57, wir haben mit 5 Dachsen angefangen, haben dann 5 Dachse zugelegt und haben dann hier unten gestern Abend bei der 9980 nochmal 10 nachgelegt. Deswegen haben wir jetzt den Durchschnittseinstieg bei 10.004, das heißt über diesem ganzen Bereich. Uns kann auf jeden Fall nichts passieren. Jetzt muss ich mal ganz kurz den Spannchart, was kommt der von gestern an noch läuft, ja. Ich versuche meine Plattform immer durchlaufen zu lassen, um da, aber wie gesagt, wir sind um die 40 rein. Danach sind wir gestern rein. Nach dem Kursmuster haben wir uns hier gestern Short einstoppen lassen. Da haben wir angefangen und haben gestern Abend bei der 80 da mit diesem Spike haben wir nachgelegt. Ich glaube, der Junge hier, der will heute nicht so richtig. Mache ich gerne, Rolando. Danke. Roland hat mich gerade darauf hingewiesen, ich soll einfach mal die komplette erste heftige Bewegung messen. Und dann war diese Marke, die 26 hier unten eigentlich fast Gesetz. Wenn im DAX die 9900 bricht nach unten, dann wären wir mit hoher Wahrscheinlichkeit 9,880 und wenn die auch knackt, dann haben wir auf jeden Fall die 9.750 auf dem Deckel. Und dann, da drunter, da fängt es an gefährlich zu werden, dann hat sich die Jahresendrallye wohl erledigt. Bis 9.750 passiert gar nichts. Unter den 9.750 kommen die ersten Warnschüsse, weil da liegen die ersten... Stops von den ersten großen Positionen, die sich da unten abgesichert haben. Wer nächste Woche hier zum Seminar ist von den Leuten, bitte mal hiervon einen Screenshot ziehen. Ich mache das auch mal. Direkt, wenn er mich jetzt lässt. 
Nee. Bitte mal ein Screenshot einfach mitbringen von dem morgendlichen Bild heute oder merken. Wir gucken uns ein bestimmtes Regelwerk morgen oder übermorgen mal dazu an. Demnach rechnen wir jetzt als nächstes mit der 16 hier unten. Dadurch, dass wir eben vorher die kräftige Aufwärtsbewegung hatten, ist es natürlich schwer, auch ein Schautsignal zu kriegen. Ne? Mir fiel es jetzt auch schwer oder fällt es auch schwer zu shorten. Ich nehme den mal wieder raus, weil wir nach oben immer noch diesen 60er Bereich vor der Nase haben. Dazu kommt, dass der DAX fällt und der DAX und der Euro laufen gerne konträr. Punktlandung auf den Zielbereich. So, jetzt haben wir das Ding komplett und jetzt können wir, wir sollten wir sehen, wenn er mit der 5 Minuten Kerze hier eintaucht. Hier rein, dann haben wir hier unten das Ziel, die 91, dann haben wir noch 20, 30 Punkte vor der Nase. Aber dazu muss der jetzt kaputt gehen. Und die letzte, letzte Sekunden der 5 Minuten Kerze laufen. Ja, diese Zielbereiche. Punktlandung. Der DAX ist unter 9,9. Stop muss da liegen bleiben. Aber er tut uns gut. Neun acht achtzig. Wenn die jetzt noch einen auf den Nuss kriegt und er da durchsegelt, dann wird es ein schöner Tag. Hier war es der Zielbereich. Deswegen habe ich vorhin mit Short noch gewartet, Mike. Es ist ja noch nichts Weltbewegendes, ne? was hier passiert. Ja, wäre jetzt hier durchgegangen, dann hätte ich die nächste Korrektur in diesem Bereich sofort geschortet und mein TP genau da unten hingelegt. Aufschreiben, Mike. Zeigen wir.
Hier müssen wir jetzt mal gucken. wie das Spiel aussieht. Kann ich alles glücken, ne? So. Ich versuche jetzt einfach nur zu gucken, wer hier unterwegs ist. Und oh Mensch, stinkt's danach, der frühe Fänger vögelt den Wurm. Wir sollten dieses Webinar heute... für das Seminar die nächsten Tage benutzen. Ich glaube, das wäre Gold wert. Ich gucke mal, ob ich ein paar Chartbilder machen kann dazu. So. Was wir fürs Seminar brauchen. Versteht ihr? Oder ist verstanden worden, warum ich keine Short-Position hier eingegangen bin? Dass man auch mal sieht, wie wichtig es ist, dass man eben das übergeordnete Chartbild mit im Auge behält. Mike, wo schläfst du denn überhaupt, Schätzelein? Ich weiß gar nicht, wo du dich einquartiert hast. Nicht erschrecken für die Leute, die zum Seminar kommen. Wir haben morgen früh noch Handwerker hier im Haus. Kaffee ist eine gute Idee, ja. So, und jetzt sollten wir eher sehr schnell umdenken. Das war die Bewegung. Hier haben wir uns in der Korrektur bewegt. Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, Bewegung. Da haben wir... So. Jetzt heißt es Rücklauf. Und dann Long. Ja, aber auch wenn man dieses Alarmsignal jetzt genommen hätte, 
Weil es auf Short umgesprungen ist, heißt er dann vorbereiten und eine Stop Order platzieren. Jetzt ruft das hier, Jungs. Dann hätte man sich hier Short einstoppen lassen. Stop Order da drunter, dort nachführen, dort nachführen, dort nachführen, dort. Hier Hintergrundwechsel, das war's. Short Order löschen. Genau das gleiche. Hier haben wir jetzt unsere, unsere Linie liegen, über dem Hoch, Hoch kaputt, Rücklauf, Stop Order, da drüber, da drüber, führt man die nach auf 28. Ja, und wenn nicht, dann nicht. Hm. Das stinkt. Gerade die letzten 10 Sekunden der 5 Minuten Kerze. So lange bleiben meine Seitenlinien. Ne? Long Order raus. Short Order nichts gewesen. Long Order nichts gewesen. Ja, es gibt Tage, da haben wir einfach nichts da drin zu suchen. Wir haben es auch ein bisschen schwierig oder ein bisschen schwer. Wir haben diese Woche nichts an Wirtschaftsdaten, was den Markt irgendwie ankurbeln könnte. Nichts. Jetzt fängt es an, putzig zu werden. Ich weiß gar nicht, ob mein Freund Matthias oder so hier ist. Ich habe den Future nicht offen, aber nach Volumen stinkt das nicht. Wenn ich mir das Kerzenbild angucke, haben wir so gut wie kein Volumen drin, oder? Mittelfristig sehe ich mehr Chancen auf der Short-Seite. Ich sehe immer noch jetzt den Lauf auf jeden Fall bis an die 35 hoch, ist überhaupt kein Problem. Und wir sehen ganz übergeordnet immer noch die Chance bis an die 60 oder 65. Aber so übermäßig interessiert uns das nicht, sondern so wie hier hält mich das lediglich von bestimmten Sachen einfach mal ab, wo ich einfach mal einen Trade lasse. Wir wissen noch, dass wir ungefähr am Tag bestimmt 30, 35 Chancen haben, uns so eine Position aus dem Markt zu poolen. Und wenn wir 35 Chancen haben oder 30, dann müssen wir nicht jede mitnehmen. Und dann kann man auch mal die Finger von einer lassen, wo man ein scheiß Gefühl hat. Oder? Darf man. Bei der Geschichte, diesen Zielbereich hier vor der Nase, der in der Regel auch zieht, war ich mit Short eben vorsichtig. Deswegen habe ich nicht geschortet. Und das war auch gut so.
Die Aufzeichnungen stehen nachher in der Regel wieder zur Verfügung. Ich muss das konvertieren und lade das Ding auch hoch. Zu den Webinaren morgen und übermorgen müssen wir sehen. Morgen früh werde ich wahrscheinlich, wenn meine Vorbereitung durch sein sollte, morgen früh noch ein Webinar machen. Ob wir am Donnerstag eins machen, entscheiden wir. Äh, Im Laufe des Tages morgen, ihr kriegt morgen im Laufe des Tages eine Mail, ob das Webinar übermorgen stattfindet oder nicht. Das entscheiden wir hier in der Truppe, die hier bei uns vor Ort ist. Ja, Heiko, kannst du, ich würde dich eventuell gleich kontaktieren, wenn es dir recht ist, direkt nach dem Webinar. So, nächstes Ziel hier oben ist die 35, Kreuzwiderstand. Ja, ich weiß, in sechs Minuten, glaube ich, kommen Zahlen richtig. Ja, komm. Ein kleines Pünktchen kannst du noch machen. Das Ding ist gut besichert, da kann nichts passieren. Und... Wirtschaftskalender nehmen wir uns heute. So. Frankreich. Exportzahlen, Importzahlen. Ich glaube, das tangiert uns jetzt nicht so doll, oder? Die 8 Uhr Zahlen hier, das war so das Wichtigste, was wir hatten, aber das war es dann auch, was der Markt uns auch zu bieten hatte. Schade, dass wir hier gewechselt haben. Wäre ein schönes Setup gewesen. Aus dem nackten Chart. Der Daumen muss ja auch ein bisschen hochgehen. Wir haben hier noch ein bisschen Luft bis an die Linie. Weil der DAX hochgeht. Und der DAU wird in der Regel von den Europäern nicht gehandelt. Na, aber das ist so, wenn der DAU hochgeht, dann zieht der DAX hinterher. Und morgens ist es in der Regel so, wenn der DAX hochgeht, dann zieht der DAU hinterher. Die Aktienhändler haben in der Regel das gleiche Verhalten, nur dass die Amis viel aggressiver sind. Guckt euch diese Sprünge hier mal an. Ich 
Ich werde mir für heute Nachmittag wohl mal, also heute Nachmittag noch nicht, bin ich noch nicht versprechen. Wir haben noch kein Webinar angesetzt, wenn, dann mache ich das kurzfristig, dann kriegt ihr eine Mail, wenn ich das noch schaffen sollte. Wir haben noch Handwerker im Haus, um ein paar Sachen für morgen und übermorgen fertig zu machen hier. Je nachdem, wie weit die sind. Mike, das sieht jetzt gar nicht mehr nach Shortig aus, ne? Jetzt kann ich mich eher drüber nachdenken, auch wenn diese Kerze sehr aussieht, 30 zu 25 sind 6 Punkte, das ist natürlich grenzwertig, aber mit einem Kontrakt oder so kann man natürlich für die DAX-Jungs aufpasst.de. Also so wie der Dampf aufnimmt, das wird sich jetzt um 9 Uhr gleich entscheiden. Nehmen meine liebe kleine Bärbel. Wird sich jetzt um 9 Uhr gleich entscheiden, wenn er da Fahrt Richtung Süden aufnimmt und wir wirklich unter die 957 fallen. Dann war es das mit der DAX Rallye, die ja nur auch 1800 Punkte zurückgelegt hat. Dann ist diese ganze Rallye hinfällig und für mich ist es, sieht es dann sogar so aus, als wenn die Gewinnmitnahmen einsetzen und die Jahresendrallye ihr Ende gefunden hat. Ich meine, Jahresende ist ja nicht mehr so mein. Das definieren wir beide mal, Mike. Nimm dir bitte ein Bild mit, genau davon. Mach mal mit Snipping Tool ein Screenshot, bring den mal mit, speichere den auf dem Stick oder so und bring so eine Dinger mal mit, die schmeißen wir an die Wand. Morgen früh machen wir auf jeden Fall noch ein Webinar. Das tun wir noch. Wenn du deine Dropbox, deine Dropbox mitbringst, aber so viel Platz haben wir nicht, dass jeder hier einen Karton in die Ecke stellt. Du kannst bestimmt auf deine Dropbox zugreifen, wenn du eine Tüte Internet mitbringst. Geht das alles? Was haben wir vorhin gesagt? Er sollte durch diese Linie durchschießen und die cleveren Jungs, die warten, bis er da durchgeschossen ist, dann den Bruch bestätigen, um sich spätestens dann loszuziehen. Bis auf die, die sich jetzt hier da drüber bei 30 1 stoppen lassen haben. Da gehört der Stopp immer noch da drunter unter die 26. Das ist schon richtig. Die Fonds müssten langsam anfangen. Die Fonds müssten langsam anfangen, ihre Bücher, nicht nur die Fonds, auch die Banken und so weiter, egal wer was irgendwie wo macht, die ganzen Großen müssten anfangen, ihre Bücher jetzt zu schließen und so Stück für Stück ihre Gewinne zu realisieren und das wird auch genau das sein, was dem Markt eventuell nochmal einen Schlag Richtung Süden gibt, auf jeden Fall in den Indizes, aber wir, wir werden sehen. Alles kann, nichts muss. Sind von denen, die das erste Mal hier waren, die Fragen haben, so geht die Frage zum Beispiel in Richtung Luzern, 
Sind da noch Fragen offen jetzt in diesem Moment? Keine Angst, wenn ihr Fragen habt, behaltet sie einfach. Schreibt sie euch auf. Ich bin immer dafür, dass man Fragen am Telefon erörtert. Da kann man vielleicht auch mal auf der Leinwand was zusammen angucken, auf dem Bildschirm zusammen angucken. Schreibt euch so eine Fragen auf. Und dann machen wir Telefontermin. Der Stefan ist bei 28 Long. Bei 28 schon. Bist du da drüber eingestiegen? Also Stefan zählt bei uns auch schon als Hase, als alter Hase. Nicht als Häschen, als alter Hase. Häschen sind die, die, sind die Angsthäschen. Ja, alles klar. Das ist eben die alten Hasen, die eben aus dem nackten Chart handeln. Die haben sich darüber einstoppen lassen. Grundstrategie von Europro, verstehe ich jetzt nicht, Rolando. Der Stefan ist jetzt Dabei, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, seit Oktober letzten Jahres. Kann das sein, Stefan? Wir sehen, wie er sich an die Linie rantastet. Wer die durchschlägt, gibt es Dampf. Das ist so, mein lieber Mike. Ja, anderthalb müsste man sich schon geben. Ich warte dann trotzdem die Korrektur. Wer durchrennt, dann rennt er eben zur Not ohne mich. Wer nicht den nächsten Schlag nach unten kriegt. Weil jetzt hat er sie auf den Punkt erwischt. Das ist das Problem, Ungeduld. Wie viele Kinder hast du, Mike? Da kann man aber nicht von Ungeduld reden. Ich hatte gestern jemanden, der hat gesagt, er hat sechs Kinder. Der ist ungeduldig. Er hat gesagt, der gute Mann wird wahrscheinlich irgendwann mal an Überzeugung sterben. Da wieder der Schlag an die Linie und gibt wieder direkt einen auf die Mütze. DAX 9895. Wenn der die 988 knackt, dann das sind 2200 Euro, wie wir sehen, fast 2,3. sind 23 Prozent vom Konto. Wir müssen arbeiten. 
Guckt mal da. Sechs Kinder, okay, wie machst du Kinder? Ich habe nie gesagt, dass ich sechs Kinder habe. Ich habe zwar eine Menge großgezogen, aber ich habe doch keine sechs Kinder. Außerdem habe ich die nicht gemacht, die habe ich machen lassen. Nur Reagenzglas. Aber das heißt ja heute nicht mehr Kinder, kind, heißt, heißt ja nicht mehr Retortenbaby oder, oder Kind aus dem Reagenzglas. Das heißt ja heute Kind mit Masturbationshintergrund. Guck mal das Dreieck an. Das heißt ja auch nicht mehr Einzelkind. Ich bevorzuge den Begriff Alleinerbe. Dieses Dreieck hier, das wird uns jetzt wird genau den Ausschlag geben. Und im Moment stinkt es danach, dass er nach oben durchrauscht. Mein Stop im DAX geht auf 30. Vielleicht. Wenn er jetzt kurz vor 9 oder 9 den Schub kriegt hier durch, dann geht es da oben auch raus. Hier ist genau das Problem, dass er hier nicht weit genug gelaufen ist. Gucken, was er hier sagt. Im falschen Bereich, im falschen Zeitbereich. So, nun lasst, lasse die Kindlein zu mir kommen, hieß es, aber auf geht's. Stefan ist wahrscheinlich noch dabei, wie ich ihn kenne. Weil er sagt immer, Angst und Geld hat seine Familie nie gehabt. So. Wir haben noch vier Minuten bis neun. Und dann werden wir mich auch zügig hier verabschieden. Wir haben noch ein bisschen was auf dem Deckel. Stefan ist Break-Even. Den hat er hier auch ganz knapp, hat er seinen Stop auf Break-Even hier verfehlt. Respekt, Schätzelein. Heute ist Dienstag, richtig? Ruf mal an, wenn du da bist. Mike. Ich warte jetzt trotzdem die Korrektur ab. Also ich werde heute Abend wohl keine Zeit haben. Was haben wir gesagt? Die 60 steht gleich auf dem Deckel. Da oben laut unser Zielbereich, den solltet ihr euch merken. Rücklauf. Wir haben es 57, 58. Ufbass.
Und dann sollte er Ja, wir haben es eineinhalb Minuten vor neun, ne? Wer das will, sollte anfangen, da drüben eine Stop-Order zu platzieren bei 45. Darfst du ja nicht vergessen, der Stop gehört da, äh, hier, der, der TP gehört da oben hin. Und der Stop gehört sehr weit runter. Also wir sollten eher sehen, noch ein bisschen die Korrektur laufen zu lassen. Und das ist kurz vor neun. Kurz vor neun wird der Markt immer nervös. Ja, jetzt ist hier oben der Bereich um die 60 schon fast unausweichlich. So, 9 Uhr. Wer long ist, stopp jetzt da drunter. Stefan, dein Stop von 28 bis 42, 14 Punkte dürften dem Tagesziel entsprechen, oder? Hier oben sollte man drüber nachdenken, dann so eine Position glatt zu stellen. Und ich werde mich jetzt verkrümeln, wir haben noch ein bisschen was auf dem Zettel. Äh, Mike, ruf nachher an, wenn du oder heute Abend an, wenn du hier in der Nähe bist oder wenn du da bist, wenn du im Hotel bist und dann bequatschen wir den Rest, okay? Ich werde mich jetzt verkrümeln. Ich mache jetzt einen auf Chanel. Ich verdufte. Und wir... sehen uns vielleicht nochmal heute Nachmittag. Werden wir sehen. Guckt bitte in euren E-Mail-Account. Wenn die Handwerker mir so viel Luft geben und hier zu viel Lärm machen, dann nicht. Und ansonsten würde ich kurzfristig für heute Nachmittag noch ein Webinar ansetzen, um das hier auszuwerten. In diesem Sinne erstmal euch einen schönen Tag. Genießt es, die, die ihre Punkte haben. Bis morgen früh. Tschüss, tschüss und moin moin, euer Skalp Trader Thorsten.